Universiteit van Nederland. Iedere paar seconden wordt er op planeet aarde een nieuwe baby geboren. In de tijd dat je dit hoort, zijn er alweer drie mensen bijgekomen. De wereld telt nu 8 miljard mensen. En dat worden er in de toekomst 10 miljard. Hebben we wel genoeg eten voor iedereen? Of kunnen we dat gewoon aan? Hanna is hoogleraar duurzame voedselsystemen. Zij zegt dat we ook zonder nieuwe technologie in de toekomst genoeg voedsel hebben voor iedereen. Met mijn team kijken we hoe kunnen we het voedselsysteem zo opnieuw inrichten... dat we voldoende gezond voedsel kunnen produceren binnen de grenzen van de planeet. Dat wilden we wel eens horen. Universiteit van Nederland zocht haar op in Wageningen. Hanna heeft boodschappen gedaan. Want ze gaat ons vertellen wat er dan moet veranderen aan ons eetpatroon. Kan het nou echt zo zijn, Hanna, dat we straks de rest van de wereld niet meer nodig hebben in Europa? Nou, dat is één van onze scenario's. Maar dat hangt er natuurlijk wel af wat wij willen. Ze maakt met haar boodschappen eerst het bord dat laat zien wat de gemiddelde Europeaan nu eet per dag. Veel brood en pasta, vis, kip, rundvlees, weinig groenten, suiker, groot glas melk, twee eieren en een biertje. Heerlijk en goedkoop, maar niet toekomstbestendig. Onderzoek laat heel duidelijk zien dat we over de grenzen van de planeet heen gaan. En dat uh, zien we bijvoorbeeld in stikstofgebruik, in watergebruik, energiegebruik, uh, landgebruik. Eigenlijk gebruiken we van alles te veel. En dat heeft ook weer heel veel effect op onze biodiversiteit. Dus onze biodiversiteit gaat achteruit. Met ons dagelijkse voedselverbruik produceren we ook heel veel afval. Kijk in onze eigen prullenbakken, die zitten meestal behoorlijk vol. Dus daar wordt heel veel weggegooid. Uh, gewoon omdat we te laat consumeren of we te lang in onze koelkast laten staan en het dan niet meer helemaal goed is. Of omdat we te veel koken. Maar ook tijdens het productieproces, omdat de pasta niet helemaal netjes recht is. Uh, of iemand heeft het laten vallen en daardoor is het in allemaal stukjes. En daardoor voldoet het niet meer aan onze eisen. En daardoor belandt het uiteindelijk nooit op ons bord. Ik vind het heel belangrijk dat we uiteindelijk een voedselsysteem creëren met zo min mogelijk afvalproducten en reststromen. En dat we alles zo goed mogelijk steeds weer recyclen in het voedselsysteem. Dat zodat alle producten optimaal mogelijk worden gebruikt. Ja, want door hoe we nu voedsel produceren, loopt de planeet in het rood. Al dat voedsel op bord 1 zorgt ervoor dat we onder andere te veel land gebruiken en te veel broeikasgassen uitstoten. Er moet wat veranderen. Wat we zien vandaag is dat we dieren voeren met veel producten die wij zelf ook kunnen eten. En dat is inefficiënt, omdat het veel handiger is als wij die producten dan direct zelf consumeren. En op dit moment hebben we bijvoorbeeld 5 kilogram aan voer nodig. Uh, van producten die wij ook zouden kunnen eten. En daar komt dan uiteindelijk 1 kilogram aan dierlijke producten uit. Er moet wat veranderen. Gelukkig hebben Hanna en haar team van de Wageningen Universiteit een oplossing voor dit probleem. Zij rekenden uit hoe we straks toch voldoende voedsel hebben om die 10 miljard monden te voeden. Zonder dat de planeet in het rood loopt. We hebben een rekenmodel ontwikkeld, dat noemen we het circulaire voedselsysteemmodel. En daar kijken we hoe we de milieu-impact zoveel mogelijk kunnen minimaliseren. Uh, en op dit moment hebben we ons gericht op broeikasgas en landgebruik. En vervolgens hebben we gekeken dus in Europa, hoe ziet het land eruit? En op basis daarvan kunnen we bepalen welke gewassen we waar kunnen houden. Waar kunnen die precies groeien? En als we een gewas hebben, dan kunnen we dat vervolgens um, bijvoorbeeld bewerken. En dan komen dan voedselproducten uit. Tijdens dat hele proces creëren we bepaalde bijproducten. En misschien verspillen we ook een stukje van ons voedsel. Nou, dat zijn allemaal verschillende variabelen waar je naar kan kijken. En die verschillende restproducten kunnen we weer gaan voeren aan onze dieren of als een compost gaan gebruiken in het systeem, dan krijgen we weer nou ja, een stukje vlees bijvoorbeeld of een beetje melk. En dat is dan echt geproduceerd op basis van de restproducten in ons systeem. Het doel van het model is om dus te kijken van welke verschillende oplossingen hebben een bepaald effect. En wat wij graag willen weten zijn ook, we willen begrijpen wat de consequenties zijn. Want je kan je voorstellen dat als je één bepaalde verandering maakt, stel wij gaan net iets anders eten, dan hebben we misschien ook net weer wat andere uh, ja, voedselresten die we dan produceren. En die gingen we dan dus aan die dieren geven. Maar ja, dan gaan die dieren dus ook weer net wat anders eten. Daardoor verandert weer de mest van die dieren. Nou ja, en daarmee verandert dus ook weer het aantal meststoffen wat we op het land hebben. Dus daardoor wordt de verhouding weer anders. Dus misschien hebben we dan weer net wat meer kunstmest nodig dan in het vorige scenario. Nou, Heel veel verschillende consequenties van één kleine verandering. En wij willen dus begrijpen met dit model van welke oplossingen 
kunnen nou helpen om uiteindelijk het voedselsysteem zo te maken dat we binnen de grenzen van de planeet zijn en ook ja, liefst zo'n gezond mogelijk dieet toch te hebben. Volgens de berekeningen van Hanna en haar team zouden we al ons voedsel lokaal binnen Europa kunnen produceren. Kunnen we dan nog steeds uh, Mexicaanse tacos, sushi, Indonesisch en avocados eten? Dus alles wat we niet in Europa kunnen produceren, um, dat kunnen we dan dus niet meer, uh, niet meer consumeren. Dus uh, denk bijvoorbeeld aan mango's. Uh, dat wordt heel lastig. Dus het gaat echt om die producten die we dus hier niet meer kunnen produceren. En dat heeft te maken met ons klimaat, onze bodemtypes en dat soort dingen. Stel, we gaan alleen lokaal voedsel eten uit Europa. Hoe ziet ons bord er dan uit? Dat kan Hanna vertellen met bord 2. Rundvlees voor het varkensvlees, brood, eieren, groentes, pasta en vis. Die banaan is veranderd in een appel. Nou ja, eigenlijk lijkt het wel veel op het bord dat we nu al eten, toch? Ja, in de supermarkt ga je hier weinig van merken. Uh, je ziet dus een aantal verschillen natuurlijk, maar die zijn dus heel erg beperkt. En het heeft met name te maken dat we het systeem dus dat we anders gaan produceren. Dus de boeren zullen hier wel wat van merken. Um, en ook de keten zal hier wat van merken, maar de consument zal hier vrij weinig van merken. En waarom is dit dan een betere optie? Twee redenen zijn bijvoorbeeld omdat we minder gaan verspillen. Dus we gaan uh, meer recyclen in het systeem, meer hergebruiken. En omdat we uh, ook minder koeien hebben en meer varkens. Dus op die manier gaat de methaan uitstoot naar beneden. Om een beeld te schetsen. 40% van alle grond in Europa gebruiken we om voedsel te produceren. Het grootste deel daarvan is grasland om runderen genoeg te eten te geven. En dat gaat ten koste van de natuur. Als we in Europa allemaal gaan eten zoals op bord 2, dus met meer varkens in plaats van rundvlees en geen bananen maar appels, hebben we 71% minder land nodig en ruim 20% minder CO2-uitstoot. Doen, zou je zeggen. Maar Hanna heeft nog een derde bord. Nou, het kan natuurlijk altijd beter vanuit milieuperspectief gezien. Maar je ziet ook dat we hier nog steeds heel veel consumeren. Uh, te veel rood vlees, te weinig groenten en uh, ja, te veel suikers. En dat is niet goed voor onze gezondheid. Dus we willen graag ook naar een gezonder dieet toe voor de mensen. Oké, okay, komt ie. Er ligt een stuk minder eten op het derde bord. En het zijn vooral veel groentes en minder dierlijke producten. Toch? ligt er nog wel vlees op het derde bord. Terwijl dat juist voor heel veel CO2-uitstoot zorgt. Er ligt nog wel vlees op ons bord... omdat we dierlijke producten belangrijke voedingsstoffen bevatten... die wij dagelijks nodig hebben. Um, zoals bijvoorbeeld vitamine B12 of calcium... wat we ook in de melk weer terugvinden. Uh, dat is één reden. En de andere reden is omdat we dus dieren um, in het systeem hebben... die al die restproducten, dus de producten die wij niet kunnen of willen eten... gaan omzetten... Um, in voedsel. Het voedselsysteem is zo ingericht dat het zo efficiënt mogelijk is vanuit de planeet, maar ook een gezond dieet oplevert. Wat we uiteindelijk willen doen is ook deze scenario's met verschillende mensen maken. Daarvoor zijn we ook weer een spel aan het ontwikkelen. Een serious game noemen we dat, om dan met verschillende mensen uh, tot scenario's te komen die dan wij gaan uitrekenen. En dan hopelijk ook uh, op die manier een open discussie creëren over hoe zien wij als maatschappij de toekomst. Waar willen we gezamenlijk naartoe? Waar willen we gezamenlijk naartoe? Hanna en haar team rekenen nog even door. Hanna, dankjewel voor je verhaal. En als er updates zijn, dan melden wij ons natuurlijk weer.